പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിലെ സ്ത്രീ ഗാന്ധി ഗാന്ധിപുരി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മാതങ്കിനി ഹസ്ര എന്ന ധീരവനിതയെക്കുറിച്ചാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ താംലൂക്കിനടുത്തുള്ള ഹോഗ്ല വില്ലേജിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് മാതങ്കിരി ഹസ്ര ജനിച്ചത് വീട്ടിലെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഹസ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് വയസ്സ് അന്തരമുണ്ടായിരുന്ന ത്രിലോകൻ ഹസ്രയെ പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഹസ്ര നിർബന്ധിതയായി നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ അവരുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അവർ വിധവയായി മാറുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവൾ തൻ്റെ ജീവിതം മറ്റ് സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അലയൊലികൾ ബംഗാളിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് അക്കാലത്താണ് ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരസത്വങ്ങളെ പറ്റിയും ഹസ്ര കേൾക്കാൻ ഇടവരുന്നതും ഈ അവസരത്തിലാണ് ഇത് തീവ്രമായ ഒരു സ്വാധീനം ഹസ്രയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണമായി തുടർന്ന് ഇവർ ഗാന്ധി മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും ഗാന്ധിപുരി ബംഗാളി ഫോർ ഓൾഡ് ലേഡി ഗാന്ധി എന്നെല്ലാമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ അവരുടെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മിഡ്നാപൂരിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വനിതയായിരുന്നു മാതങ്കിരി ഹസ്ര തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ വിചാരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലും അവർ അറസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്തു താമസിയാതെ ജയിൽ മോചിതയായെങ്കിലും നികുതി നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് നടത്തിയ സമരത്തിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് വരിക്കപ്പെട്ടു ഏകദേശം ആറു മാസത്തോളം അവർ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ നിരവധി സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനികളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും യഥാർത്ഥ സ്വതന്ത്ര സമരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും കഴിഞ്ഞു ജയിൽ മോചിതയായ ശേഷം ഹസ്ര ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകയായി മാറി സൈരാംപൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന സബ് ഡിവിഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അതേ വർഷം തന്നെ ബംഗാളിലെ അന്നത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന സർ ജോൺ ആൻഡ്രൂസൺ പങ്കെടുത്ത താം ലൂക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കരിങ്കുടി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു മിഡ്നാപൂരിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയും മിഡ്നാപൂരിലെ നിരവധി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളും ഹസ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പലായനത്തിനുള്ള ആദ്യപടിയായി ഇത് മാറുകയുമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് താംലൂക്കിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടുത്തെ ലോക്കൽ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും എന്നാൽ അവർ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുള്ള കാരണം ഹസ്രയുടെ പ്രായധിക്യം തന്നെയായിരുന്നു മാതങ്കിനി ഹസ്ര അവരുടെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആറായിരത്തോളം വരുന്ന അതിൽ പകുതിയിലേറെ സ്ത്രീ സ്വതന്ത്ര സേനാനികളെയും കൂട്ടി താംലൂക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിക്കുന്നതിനായി ടൗൺ മുഴുവൻ അവർ വളഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ പോലീസ് ഐ പി സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ട് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയുധങ്ങൾ കാണിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അണികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് മാതങ്കിനി ഹസ്ര അണികളുടെ മേൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കരുതരുന്ന എന്ന ചിന്തയോടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ത്രിവർണ പതാകയും കയ്യിലേന്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം അവർക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്തു ഒന്നല്ല മൂന്ന് തവണ ഓരോ വെടിയേൽക്കുമ്പോഴും അവർ വന്ദേ മാതരം എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹസ്രയുടെ അവസാന ശ്വാസത്തിലും അവർ ഉരുവിട്ടിരുന്നത് വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം എന്നായിരുന്നു ജീവനറ്റ് വീണ അവരുടെ കൈകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ത്രിവർണ പതാക എപ്പോഴും പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മാതങ്കിനി ഹസ്ര എന്ന വനിത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ നടത്തിയ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെയാണ് സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം മാതങ്കിനി ഹസ്രയുടെ പേരിൽ നിരവധി സ്കൂളുകളും കോളനികളും സ്ട്രീറ്റുകളുമെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്റ്റാച്ചു മാതങ്കിനി ഹസ്രയുടെ പേരിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഹസ്ര കൊല്ലപ്പെട്ട മാലൂക്ക് താലൂക്കിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല കൊ